tadi mengeluarin sendiri cuman karena prosesnya agak ribet kan kalau dijalani sendiri akhirnya tim seadanya yang membungkus terus akhirnya jadi kan sama KFC ya, KFC yang punya bukan ngevlog sih bahasanya kalau kita dari dulu emang dokumen dokumenter gitu jadi kita eh, dokumenter itu ada di setiap kota tapi uh, kalau untuk fokus live uh, performnya itu fokus yang di Jogja ya. itu yang di Jogja memang kayak biasa ngerekam kesarian aja kita ya. uh, memang membiasakan dari awal kita jalan jalan pun kita mulai mengarsipkan lah ya. mengarsipkan data-data gitu kan ketika konser elektronisme itu kan kayak, kayak sesuatu yang berharga ya karena banyak trouble-nya pada saat itu jadi kayak ini keren kayaknya kalau dijadi dokumenter berarti kayak ada kitet antara personil om um, iya ada sebelum. terus ada proses banyak gimana ya. ada proses kita gimana jualan tiketnya ada dari sisi si penontonnya Nontonnya, ya, semuanya dilibatkan di ya yang pasti kita belajar dari kota pertama karena kota pertama tuh bisa dibilang penjualan trial eh trial ya, penjualan juga sosu dan gimana ya caranya di kota kedua kota ketiga sampai berikutnya gitu jadi kita misalnya hari Rabu gitu kita konser hari Minggunya kita udah datang jadi mulai dari Minggu Senin Selasa tuh kita datang ke coffee shop kita datang ke sekolahan uh, kasih tahu ya sambil belajar kayak mana sih cara mempromosikan gitu dan pada akhirnya itu berhasil sih itu jadi kayak nanti di sana ada kelihatan kita datang ke coffee shop kita datang ke sekolah nem- nempelin poster sendiri cara radio radio iya caranya ya. benar-benar lawas lagi ke, ke radio gitu tapi puas 2019 sebelum covid itu menghabiskan waktu berapa tiga bulan tiga bulan sepuluh kota 10 kota tiga bulan tapi prepare nya sekitar dua bulan tiga bulan juga itu bulan apa waktu waduh bulan apa November November yes tuh berarti akhir tahun kan iya terakhir itu kota pekan baru pikiran bekerja sama dengan media yang lain mas mengandalkan teman-teman mungkin ada beberapa media dari teman-teman media cuman kayaknya perlu uh, effort lebih untuk kita menyebar luaskan kabar bahwa kita ada proses itu tadi dulu sih mbak sebenarnya maksudnya kayak ini kejual nggak ya ternyata ada yang kejual ada yang enggak gitu itu makanya ada sedihnya gitu terus di Makassar waktu itu salah satu fanbase kita yang ramai kan di situ tapi pas hari H itu mereka lagi ada trouble gitu jadi ada isu pemerintahan gitu ya, jadi yang datang tuh cuma sekitar 40% sampai 50% gitu gitu jadi kayak banyak lah nanti diceritain di situ kenapa sih masih menggunakan cara lawas gitu kayak tadi jual tiket secara langsung kenapa nggak memanfaatkan media sosial gitu oh itu tetap kita jalankan cuman kayaknya kalau apa ya ketemu langsung tuh kayaknya lebih abdul silaturahmi kan bawa rezeki juga banyak tarik juga ya hmm. gitu dan itu lagu lama yang nggak pernah kita jadiin audio dan ketika konser itu berjalan ya udah coba kita bawain dengan versinya kita secara live dan akhirnya ada di DVD itu jadi biar biar yang nonton pada 10 kota itu kerasa pride lah terus ada bangga spesial, gitu. ada spesial kalau mereka datang dan mereka mereka bisa bisa ngadain teman-teman yang nggak datang lah eh lu nggak datang kan lu nggak nonton nih ada lagu yang nggak pernah dibawain lagu apa sih itu lagu Hai dan itu saat, uh, lagu lagu Fortnite yang satu-satunya berbahasa Inggris Kalau sebenarnya kalau single kita tiap tahun tuh bukan single bahasanya. Kalau Porto Indi itu kan nggak berpola ya, jomblo. Jadi Porto Indi itu selalu bikin karya, bikin karya gitu. Terakhir kita ngeluarin rilisan untuk, untuk uh, salah satu film Ben dan Jody, Filosofi Kopi yang ketiga kita jadi soundtracknya lagi. Kemarin kita bikin lagu juga ramang-ramang itu untuk uh, apa ya? Uh, ya untuk menyelamatkan orang hutan uh, di Kalimantan gitu. Banyak banyak hal yang kita kerjakan gitu. Cuman mungkin karena pandemi jadi geraknya tuh nggak terlalu uh, dinamis gitu buat mempromosikan sebuah lagu gitu. Nah mungkin salah satu caranya biar agak masif gitu kita keluarin salah satu lagu. Padahal kita macam aku belum terkenal mau banyak yang lebih terkenal mbak. Yeah. <laughs> Kalau kita mengerasanya masih gini-gini aja. Yeah. Cuman uh, prosesnya ya pasti berdarah darah. Apalagi kita banyak kan anak rantau terus. Anak pertama, anak pertama semua terus jadi kayak tulang punggung jadi kayak nggak ada kata putar balik lagi ya cuma main musik main musik musik gitu jadi mungkin buat teman-teman yang di luar sana jangan cepat patah semangat gitu. <tuk> karena maksudnya kayak uh, apa ya mungkin orang lihat lihatnya kita udah enaknya aja, aja, aja tapi nggak tahu dari belakang karena kita susah banget kalau itu Karena Nomi dulu nggak 
semuanya dari Google mbak yang itu seru lah pokoknya kenapa tuh boleh ceritain mas nggak sendal hil- sepatunya dulu hilang <laughs> terus ya udah ada sendal pakai sendal terus sendalnya ketinggalan juga tuh di bawah hmm. nah, akhirnya nyeker nyeker <laughs> Karena perjalanan Fortenti pun pernah Fortenti dimanipulasi beberapa orang jahat. Iya, ya. uh, banyak lah. Karena Fortenti anak-anaknya polos semua, <laughs> percaya sama orang. Ya, beberapa, beberapa orang yang banyak yang mau jatuhin Fortenti. Alhamdulillah, setelah banyak masalah itu dan beberapa orang itu akhirnya uh, bisa pelan-pelan kita seleksi alam. Uh, akhirnya Fortenti malah semakin kokoh. Semoga dan uh, semoga nggak ada lagi orang-orang jahat yang masuk dalam Fortenti. Nih. Ya sebenarnya dari masing-masing kita juga, masing-masing tim juga semuanya membantu bukan hanya kita aja sebagai playernya yang berdia menyebarkan karya-karya kami yang bagian untuk fisik CD, tim-tim produksi yang lain juga ikut membantu ke setiap program. Jadi kita mulai menyebar pada saat itu, kita mulai um, gerilya lah kasih kasih tahu orang bahwa ini lo bingung dari ini, ini lo bingung dari bis, segala bum, segala macam. teman-teman yang punya acara ke setiap acara di setiap gigs kita semua jalan kasih kasih ke orang io nya sendiri langsung aja tolong dengerin siapa tahu kami layak main event banyak konferensi mau event besar kita semua udah udah kita tembok aja udah masuk ke belakang kita, kita tolong kasih tahu siapa orang io nya yang yang punya acara ya kita kasih masing-masing di sini alhamdulillah mulai dari situ dari mulut ke mulut ya kita ketemu orang yang baik ya alhamdulillah rezekinya pun juga bagus let's go let's go